ইটালি ইরান এবং স্পেন এখানে আসলে এখনও রোগ ছড়াচ্ছে আগের মতোই পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবং আমরা সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের দিকে এবং বিশেষ করে ইটালি ইরান এবং স্পেনের সর্বশেষ পরিস্থিতির দিকে সার্বক্ষণিক নজর রাখছি আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রাখছে এবং বাংলাদেশি নাগরিক কোথাও আক্রান্ত হলে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে খবর পাই এবং আপনাদেরকে আমরা জানাই ইউরোপে আমরা এখন জানি যে আসলে সারা পৃথিবীর মধ্যে চীনের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে এবং ইউরোপ হলো আসলে এখনও বেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকা ইউরোপে এখন নতুন এপি সেন্টার হলো ইতালি এবং স্পেন আগে আমরা ইতালির কথা বলতাম এবং স্পেন বেশ কয়েকদিন ধরে হলো স্পেনের অবস্থা হলো আসলে উদ্বেগজনক আমরা সাধারণ মানুষের জন্য সব সময় হলো যে আবেদনটি করি যে যারা বিদেশ থেকে আসছেন যে সমস্ত বাংলাদেশি এবং অন্যান্য বিদেশি নাগরিক তারা বিদেশ থেকে এলে অবশ্যই চোদ্দ দিন নিজের বাসায় কোয়ারেন্টাইন থাকবেন আমরা বিমানবন্দরে অথবা বিভিন্ন স্থল বন্দর অথবা নৌ বন্দরে তাদেরকে পরীক্ষা করি আমরা যদি কোনো লক্ষণ পাই তাহলে প্রয়োজন হলে আমরা তাদেরকে বিশেষ কোয়ারেন্টাইনে রাখি আমরা সকলকে অনুরোধ জানাবো যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে তারা অত্যাবশ্যকীয় না হলে ঘরের বাইরে যাবেন না এবং ঘরের বাইরে যদি তারা যান তাহলে হলো মাস্ক পরে হলো তারা যান আপনারা আমাদের উপদেশগুলো মেনে চলবেন এবং তারা আপনারা যদি উপদেশ মেনে চলেন তাহলে আপনাদের পরিবার এবং আপনাদের আশেপাশের মানুষ নিরাপদ থাকবে সবাই সুস্থ থাকার স্বার্থে আমাদের পরামর্শগুলো আপনারা মেনে চলবেন আমরা হলো জানি যে আমাদের বেশ কয়েকটি হটলাইন আছে আইডিসিআরের প্রায় হলো সতেরোটি নাম্বার আমরা জানতাম কিন্তু এই নাম্বারগুলোতে কোনো আইভিআর যুক্ত ছিল না বলে আসলে এই নাম্বারগুলোতে অনেকেই আসলে যোগাযোগ করতে অসুবিধা হতো তো সেই জন্য হলো আইডিসিআর এই সাথে যোগাযোগ করার জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিষয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে আইডিসিআরের ফেসবুকের যে পেজ সেটির ঠিকানা হলো আইইডিসিআর কমা কোভিড নাইন্টিন কন্ট্রোল রুম আবার বলছি আইইডিসিআর কমা কোভিড নাইন্টিন কন্ট্রোল রুম ফেসবুকের ঠিকানা এবং আইডিসিআরের একটা ইমেইলও যোগাযোগ করা যাবে এই ইমেল হলো আইইডিসিআর কোভিড নাইন্টিন অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম আমাদের হটলাইন হলো আইডিসিআরের হটলাইন আমি আগেই বলেছি যে সতেরোটি হটলাইন এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটা কল সেন্টার আছে সেই কল সেন্টারের নাম্বার এক বাষট্টি তেষট্টি অথবা এক ছয় দুই ছয় তিন আমরা আরও একটি হটলাইন ব্যবহার করি এটি হলো তিন 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 অর্থাৎ ট্রিপল থ্রি আইডিসিআরের আরেকটি হলো এই ধরনের আইভিআর সিস্টেম একটি নাম্বার তৈরি করেছে নাম্বারটা একটু বড় বা আপনারা আপনাদের গ্যাতার্থে আমি জানাচ্ছি জিরো ওয়ান নাইন ফোর জিরো ওয়ান নাইন ফোর ফোর ডাবল থ্রি থ্রি ডাবল টু এবং শেষে আরও একটু টু আমি আবার বলি জিরো ওয়ান নাইন ফোর ফোর ট্রিপল থ্রি ফোর ট্রিপল থ্রি এবং শেষে ট্রিপল টু আমি আরও একবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ফোর ফোর ট্রিপল থ্রি ট্রিপল টু আমরা কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ প্রতিবিধ হয়ে নিয়মিত যে সমস্ত পরামর্শ সকলকে দিয়ে থাকি নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন অন্তত বিশ সেকেন্ড অপরিষ্কার হাতে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না ইতিমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন যেন হাসি কাশির সময় বাহু টিসু বা কাপড় দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখুন অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক না হলে নাক মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন কারো সাথে হাত মেলানো হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকুন জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বিদেশ ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং এ সময়ে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব জাতীয় আন্তর্জাতিক সভা সমাবেশ সম্মেলন আয়োজন করা আয়োজন না করাই ভালো অতি বয়স্ক দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ অ্যাজমা কিডনি সমস্যা ক্যান্সার ইত্যাদিতে যারা ভুগছেন এমন ব্যক্তিগণ ভিড় এড়িয়ে চলুন আইডিসিআরে আগত কোভিড নাইন্টিন সংক্রান্ত মোট সেবা গ্রহীতার সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ এবং একুশ তারিখ থেকে একুশে জানুয়ারি থেকে চারশো আশি কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষা করা মোট নমুনার সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচিশটি এবং একুশে জানুয়ারি থেকে তিনশো ছেষট্টিটি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয়েছেন এমন সন্দেহে বিভিন্ন হাসপাতালে অন্তত 
ল্যাবরেটরি পরীক্ষা পর্যন্ত আইসোলেশন আছেন তাদের সংখ্যা উনিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মানে এখন আছেন এখন বিদেশে কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত দেশ থেকে আগত যাত্রী যারা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন তাদের সংখ্যা তেতাল্লিশ নিশ্চিতকৃত কোভিড নাইনটিন সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে তিন জন এবং এ পর্যন্ত সতেরো জন আপনারা আগে জানতেন গতকালকে পর্যন্ত চোদ্দ জন ছিল এই তিন জন যোগ করে এখন হয়েছে সতেরো নিশ্চিতকৃত নিশ্চিতকৃত কোভিড নাইনটিন সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোট মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় একজন এবং এ পর্যন্ত মাত্র একজনের হলো মৃত্যু হয়েছে যে তিনজন আমরা হলো নতুনভাবে সংক্রমিত বলে আমরা হলো নিশ্চিত হয়েছি তাদের মধ্যে একজন মহিলা তার বয়স বাইশ বছর একজন পুরুষ বয়স পঁয়ষট্টি বছর আরও একজন পুরুষ বয়স বত্রিশ বছর অর্থাৎ দুইজন মহিলা দুইজন পুরুষ একজন মহিলা এবং এরাই হলো এরা সকলেই আসলে স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত হয়েছে এবং একই পরিবারের সদস্য এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা পরিবারের বাইরের সদস্য না একই পরিবারের সদস্য এবং যিনি মহিলা তার মধ্যে আসলে এখনও কোনো লক্ষণ নাই মৃদু লক্ষণ ছিল বলেই আমরা হলো পরীক্ষা করেছি এবং তিনি কোয়ারেন্টাইনে আছেন স্থানীয় একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং যে পুরুষ দুজন একজনের বয়স পঁচিশ পঁয়ষট্টি বছর একজনের বয়স বত্রিশ বছর তারা হলো তাদের জ্বর আছে এবং তারা হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং তাদের আর অন্য কোনো সমস্যা নেই অন্য কোনো সমস্যা নেই প্রথমত আমাদের আসলে নিয়ন্ত্রণের যে উপায় নিয়ন্ত্রণের উপায় যে যারা বিদেশ থেকে এসেছেন তাদেরকে আমরা অন্তত চোদ্দ দিন যাদের লক্ষণ নেই তাদেরকে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে নিজের নিজের বাড়িতে থাকতে বলেছি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কিন্তু আমরা সতর্ক করেছি যে তারাও যেন সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন কাজেই বাংলাদেশে প্রবেশ করার পরে চোদ্দ দিন পর্যন্ত অথবা কোয়ারেন্টাইনে প্রবেশের চোদ্দ দিন পর্যন্ত আমরা হলো তাদেরকে এই রকম সাবধানতা অবলম্বন করে থাকতে বলব এখন যদি আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তারা যদি অবাধে মেলামেশা না করে তাহলে অবশ্যই এটাকে নিয়ন্ত্রণে থাকবে কাজে পিক টাইম কতদিনের মধ্যে হবে সেটা বলা যাবে না আমরা গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় আমরা হলো একসাথে বৈঠক করেছি এবং আমরা বাংলাদেশের আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং আমাদের নিজস্ব সূত্রে জানতে পাচ্ছি যে আসলেই এদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিকমতো তাদের কোয়ারেন্টাইনের যে সতর্কতা আমাদের যাদেরকে বলেছিলাম সেটা মেনে চলছে না এই বিষয়টাতে আরও কঠোরভাবে এই বাস্তবায়ন করা হবে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতিমধ্যেই হলো এই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে ভূমিকা পালন করছেন গতকালকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা মেসেজ সার্কুলেট করবেন হলো আমাদের গভর্নমেন্ট ইনফোর মাধ্যমে সেই মেসেজটাও প্রধানমন্ত্রী অফিসে বসেই আসলে ঠিক করা হয়েছে এবং হয়তো এই মেসেজের আসলে প্রচার করা শুরু হয়েছে কাজেই আমরা সকলকে বলি প্রথমত হলো যে একটা হলো আইনি বিষয় আছে তাদেরকে আমরা সাবধান করেছি কিন্তু তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যের প্রতি দায়িত্ব আছে তাদের দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব আছে এবং সেই যে মেসেজটা সার্কুলেট করা হবে সেখানে বলা হয়েছে আমাদের দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যে প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে যেন জাতিকে রক্ষা করার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করেন অর্থাৎ যদি হলো কেউ কোয়ারেন্টাইনের শর্ত না মানেন তারা যেন হলো আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনকে খবর দেন যাতে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি আমি প্রথমত হলো আমাদের যারা চিকিৎসক ভাই বোনেরা আছেন এবং যারা আমাদের চিক নার্সরা আছেন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্মী আছে সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে এটা হলো জাতীয় দুর্যোগ এবং আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যে চিকিৎসক হয়েছি আমরা স্বাস্থ্য সেবায় যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছি মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য কাজেই হলো তাদের প্রয়োজনীয় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তা পোশাক বা অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস সেগুলো আমরা সরবরাহ করছি এ কথা আমরা বলতে এ কথা বলতে পারব না যে আমরা তিন মাসের মজুদ একসাথে দিতে পারব কিন্তু হলো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এমনকি দৈনিক ভিত্তিতে তাদের যে নিরাপত্তার বিষয়গুলো যে যেগুলো আসে সেগুলো আমরা সরবরাহ করছি যেমন আপনি বললেন যে রাজশাহীর নাই তারা বলেছে আমরা কিন্তু শোনার সাথে সাথে হলো তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে গতকালকে পাঁচশো পিপি দেওয়া হয়েছে একদিনে পাঁচশো পিপি ন খরচ হওয়ার কথা না কিন্তু আমরা যেমন আজকে এই সকালবেলা আমি হলো সিএমএসডিতে খবর নিয়েছি সিএমএসডি দশ হাজার পিপি আজকেই নিয়েছে সকালবেলায় তারা হলো সংগ্রহ করেছে দশ হাজার পিপি আমরা প্রতিদিন এই ধরনের হাজার হাজার পিপি সংগ্রহ করছি এবং দৈনিক ভিত্তিতে হলেও আমরা হলো আমরা আমি আমাকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি যে আমাদের যে বিভিন্ন বাসগুলো যায় সেই বাসগুলোতে আমরা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছায় দেবো এবং তারা নিয়ে যাবে যখন আমরা হলো নিয়ে আর সবসময় 
মানে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে যে বাসটি পাব সেই বাসে স্টেশনে আমরা দিয়ে আসবো এবং তাদেরকে খবর দেব যে বাস যখন ওখানে পৌঁছাবে তখন যেন তারা সংগ্রহ করে এইভাবে আমরা করছি এবং দুই হাজার আমি সকালবেলা দুই হাজার কিট সংগ্রহ করেছে সিএমএসডি আমরা এক লক্ষ কিট খুব অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এক লক্ষ কিট সংগ্রহ করা এবং দশ লক্ষ এই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করার ইয়েতে আছে কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে এই সমস্ত পিপির কোনো অভাব হবে না অনেকে হলো হয়তো তারা অবশ্যই হয়তো ভয় পাচ্ছেন ভয় পাচ্ছেন অথবা এই ধরনের ক্ষেত্রে তারা যেন হলো এটাকে এখান থেকে দূরে থাকতে পারেন এই ধরনের প্রবণতা হয়তো অনেকের মধ্যে আছে আমরা সবাইকে বলবো যে জাতির স্বার্থে এবং বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে হলো সকলেই আমরা যেহেতু চিকিৎসক হয়েছি আমরা নার্স হয়েছি আমরা স্বাস্থ্যকর্মী হয়েছি আমরা অবশ্যই সেবা কাজ থেকে হলো নিজেদেরকে বিরত রাখবো না এবং একের সাথে আমি যেটা বলবো যে আমরা তাদের পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সেটার আমরা ব্যবস্থা করেছি আমি কাউকে এই পরামর্শ দেব না যে নিরাপত্তা ছাড়া তার রোগীর সেবা করবেন আপনাদেরকে আমি বলেছি যে আমরা একটা মানে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ইতিহাসের সর্ববৃহৎ একটা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করছি করেছি আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দিন রাত কাজ করছে সেখানে বিভিন্ন গ্রুপে আমরা ভাগ করে দিয়েছি অন্তত দশটা গ্রুপ বিভিন্ন 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 ভিন্ন কাজ করছে তার মধ্যে একটা গ্রুপ হলো হসপিটাল কেয়ার অ্যান্ড পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেই গ্রুপকে আমি আজকেই নির্দেশ দিয়েছি সকালবেলা তারা হয়তো আসলে নিজেই সরে জমিনে ওই সমস্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করবে যে সমস্ত হাসপাতালের কথা বলা হচ্ছে সেই সমস্ত হাসপাতাল প্রস্তুত করা এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই হলো তাদেরকে রোগী এখনও কিন্তু কুয়েত মতি হাসপাতালের যে ধারণ ক্ষমতা তার সামান্য অংশই পূরণ হয়েছে কাজেই ওই সমস্ত হাসপাতাল রোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের সেই সমস্ত হাসপাতালে রোগী ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে অবশ্যই আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে অন্যান্য হাসপাতালে কুয়েত মতি হাসপাতালের বাইরে অন্যান্য হাসপাতালে এই মুহূর্তে রোগী ভর্তি করার প্রয়োজন নাই কিন্তু যখনই রোগী ভর্তি করার প্রয়োজন হবে সেই মুহূর্তেই ওই হাসপাতাল প্রস্তুত থাকবে আজকে আমাদের সহকর্মীরা শহরে জমিনে সেই সমস্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং অতি সত্তর কীভাবে ওই হাসপাতালগুলোকে চালু করা যায় আমরা আরও একটা হাসপাতাল আছে আমাদের মিরপুরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওটা একটা মা ও শিশু হাসপাতাল ছিল সেই হাসপাতাল সম্পূর্ণ প্রস্তুত কিন্তু তারা চালু হয় নাই আমরা ওইটাতেও অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করার জন্য হল পরিকল্পনা নিয়ে আসি আমার শহরকর্মীরা সেই হাসপাতালও পরিদর্শন করবে শুধু আমাদের ঢাকা মহানগরীতে নয় বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় রোগী ভর্তি করার মতো ব্যবস্থা আমাদের তৈরি আছে কাজে আমরা বলছি যে আমরা প্রতিটা মুহূর্ত চব্বিশ ঘন্টা মানে তো আমরা কাজ করছি কাজেই হলো আমরা সবসময় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি যখন যা করা দরকার যেমন দরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে চীনে কিন্তু স্টেডিয়াম ও হাসপাতাল খোলা হয়েছে কিছু রোগীর জন্য হলো আসলে অত ভালো হাসপাতাল না হলেও চলে তাদেরকে শুধু পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য একসাথে রাখার জন্য হাসপাতাল প্রয়োজন আছে আমাদের আর্মি ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করার ক্যাপাসিটি আছে আমরা প্রয়োজনে হলো ওই রকম জায়গাও করব কিন্তু আমরা এটাই প্রয়োজন বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ হবে না কারণ আমরা দুই মাস তিন মাস ধরে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা হলো প্রতিনিয়ত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত আমরা সকলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি কাজেই আমরা প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে ওই রকম পরিস্থিতি হবে না আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো